Em nome do Padre Líquido Espírito Santo, amém? Le damos a bem-vinda à nossa família de perseverança. Gosto de estar com vocês. E queremos invitar com nós outros Maria. Maria é a Madre de Deus. Maria é a Madre de cada um de nós outros. Maria é a Madre da Igreja. E Maria também é nossa vida, doçura e esperança. De todas as orações que podemos dirigir a Maria, a oração que lhe gosta mais Maria é a Salve Reina. Melhor dito, a Ave Maria. Vamos rezar a Ave Maria. Deus te salve Maria, llena de de graça, Senhor é contigo. Bendita todas mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. Santa Maria, Madre de Deus, rega para nós os pecadores, ora em nossa morte. Amém. Lego, irmão, vamos invitar a Deus estar com nós outros, <coughs> nossa, nossa guia espiritual. Nossa guia espiritual tem muitos títulos. Ela é o Espírito Santo. Ela é o Paráclito. Ela é o Dom de los Dones. Ela é o Consejero. Ela é o nosso Consolador. Ela é o Dulce Huésped em nossa alma. Ela é o Maestro Interior. Como diz São Pablo, não sabemos rezar como conviene. O Espírito Santo intercede com gemidos inefáveis para que tenhamos a Abba Padre. Vamos pedir ao Espírito Santo que nos dê muita, muita luz, muita alegria e o fogo interior do amor. E vamos a cantar juntos. Aquele que canta bem, reza dois vezes, diz São Agostinho. Cantamos pelo Espírito Santo. Espírito Santo, vem, vem. Espírito Santo, vem, vem. Espírito Santo, vem, vem. En el nombre del Señor. <coughs> Perdón. En el nombre del Señor. Acompáñame, ilumíname toda mi vida. Acompáñame, ilumíname. Espíritu Santo. Espírito Santo, vem, vem, Espírito, Espírito Santo, vem, vem, Espírito Santo, vem, vem, Espírito Santo, vem, vem, em el nome do Senhor, acompanha-me, ilumina-me, Toda mi vida, acompáñame, ilumíname, Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven. En el nombre del Señor, en el nombre del Señor, en el nombre del Señor. Blessed Señor de Guadalupe, rega para nosotros. San Jose, rega para nosotros. San Miguel, rega para nosotros. San Gabriel, rega para nosotros. 
San Rafael. Rega from the Sotos. Santa Angela Loyola. Rega from the Sotos. Santa Faustina. Rega from the Sotos. Todos los ángeles de los santos de Dios. Rega from the Sotos. En nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo. Amén. Muy buenos días. Muy, muy buena semana. Y como siempre, me gustaría ofrecer mis oraciones por ustedes. Yo voy a rezar por ustedes, especialmente en la Santa Misa. La Santa Misa es el Opus Dei. La Santa Misa es la oración más grande. ¿Y cuál es la finalidad de la Misa? Por Cristo con él y en él. A ti Dios Padre potente, en la unidad del Espíritu Santo, todo en honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, esto se llama la doxología, donde estamos alabando a Dios Padre, ofreciendo a Dios Hijo, y con el poder del Espíritu Santo. Esta es la finalidad última de la misa, de glorificar a Dios Padre, ofrecer a Dios Hijo, pero con el poder del Espíritu Santo. Yo voy a poner ustedes sobre la patena en la misa, y cuando estoy le levantando la hostia y el cáliz en este doxología, estoy levantando ustedes. Y voy a rezar tres intenciones. Una intención es para que ustedes puedan crecer en santidad. Hace poco estaba leyendo un um, breve comentario de Leo Bloy, quien fue un teólogo francés que vivió hace 100 años. Yo decía que la única tragedia en nuestra vida sería de no llegar de ser santo. Eso me gusta. Yo dice que la única tragedia, la única tragedia en nuestra vida sería de no alcanzar nuestro fin. Ese es el llegar de ser santo. Pero si vamos a pedir, yo voy a pedir por ustedes, ustedes pedir para mí, para que podamos, hermanos, crecer en santidad todos los días de nuestra vida. Fin de cuenta, vida larga, vida corta, no importa. Salud, enfermedad, bueno, no es tan importante. Riqueza, pobreza, el dinero se va. Honores, humillaciones, honores desaparecen. Lo que vale, hermanos, es llegar al cielo. Y llegar al cielo significa llegar a la santidad. Otra intención para ustedes, <coughs> yo sé que es, um, y ustedes son muy pendientes de esto, sería de rezar por su por su familia, por sus hijos. Voy a rezar por sus hijos. Y ustedes, de no desanimarse, no desanimarse, imitar Santa Mónica. Cada día rezar, ofrecer su obra santa, ofrecer su rosario, ofrecer su misa, ofrecer su comunión, y como Santa Mónica, tener mucha paciencia. Y esperemos que va a llegar el día donde sus hijos, que tal vez se fueron de la iglesia, van a regresar. Que ter tercera intención que voy a poner sobre el altar para ustedes, yo voy a rezar para que ustedes tengan un grande deseo 
para rezar más y mejor y de llevar personas a rezar más y mejor. Porque hablando de la santificación, nuestra santidad y nuestra santificación depende en gran parte de nuestro nivel, calidad de oración. San Agustín dice, aquel que reza bien, vive bien. Aquel que vive bien, muere bien. Aquel que muere bien, todo está bien. San Agustín. Aquel que reza bien, vive bien. Aquel que vive bien, muere bien. Aquel que muere bien, todo está bien. Pres hermanos, empezando nuestra conversación, siempre me gusta de darles ánimo y entender que estoy rezando por ustedes. Hoy me gustaría empezar con un poco de relacionado con Cristo resucitado, la resurrección. Me gustaría hablar, darles una pequeña catequesis sobre las calidades o atributos, o dones del cuerpo resucitado. Aquí ustedes pueden ver Jesús resucitado. Y otro retrato de Cristo resucitado es la Divina Misericordia. El Cristo resucitado tiene en su cuerpo resucitado, glorificado, es diferente que antes de su muerte. Y también para nosotros, cuando tenemos un cuerpo resucitado, va a tener, según Santo Tomás Aquino, varias calidades distintas. Y se lo voy a mostrar, lo vi escrito en inglés y lo voy a traducir en español. Estas son las calidades del cuerpo, resuc del cuerpo glorificado resucitado. Es casi igual en, en español, voy a traducirlo. Impasibilidad. Sutilidad y agilidad. Y el cuarto es claridad. Impasibilidad, sutilidad o sutileza, agilidad y claridad. Esos son hermanos las calidades de Cristo resucitado y nosotros nosotros hablando de la realidad de la resurrección hay solamente dos personas en el cielo ahorita con su alma y su cuerpo. ¿Quiénes son? Jesús, por medio de su ascensión. 40 días después de la resurrección, Cristo subió. ¿Dónde está sentado a la derecha de Dios Padre? Y María, con su asunción. María fue llevado al cielo en cuerpo y alma. Mientras los otros santos en el cielo, ellos están en el cielo solamente con su alma. Al final del mundo, cuando se cabe el mundo, en la resurrección de los justos, en el juicio universal, 
Donde Jesús dice que va a separar las cabras a la izquierda y las abejas a la derecha. Los que han rechazado a Cristo, malditos al infierno, y los buenos, fieles a Cristo y su ley y sus mandamientos al cielo. Por eso las, las almas en el cielo ahorita son incompletas, almas incompletas porque no tienen su cuerpo. Okay, vamos a tratar de explicar qué significa impasibilidad, sutilidad, agilidad y claridad. Impasibilidad, hermanos, no significa imposible, no. Impasibilidad significa una vez que nuestra alma se reúne con nuestro cuerpo en la resurrección, nuestro cuerpo no va a sufrir más, nuestro cuerpo no va a tener enfermedades, nuestro cuerpo, hermanos, no va a morir. Esa sería la interpretación de la impasibilidad. El cuerpo no va a sufrir más. El cuerpo no va a tener enfermedades. El cuerpo no está expuesto a enfermarse y morir. Mientras hoy, bueno, sufrimos en el cuerpo, tenemos enfermedades, esa pandemia es una enfermedad mundial, y tercero, y tarde o temprano, cuando Dios sabe, tarde o temprano, cada uno de nosotros vamos a morir. Esa sería impasibilidad. Ok, luego sigue sutilidad. Número dos. Sutilidad. Esa es muy interesante. La manera mejor para entenderlo es Jesús. Cuando los apóstoles, si leen Juan 21, cuando los apóstoles, ellos estaban reunidos en el cenáculo, primero los judíos. Jesús pasó por la pared. Si ustedes tratan de pasar por la pared, van a pegar su cabeza <ríe> y tener moretones. Pero Jesús pasó por la pared como un fantasma sin romper ni dañar la pared y sin dañar o lastimar su propia persona. Entonces, esa sería la, la subtilidad. Tercero es la palabra, tercero, agilidad, la persona ágil, agilidad, atletas son ágiles, leones, chitas son animales muy ágiles, están muy coordinados. Pero agilidad en forma, en forma teológica significa esto. Al escucharlo, ustedes van a pedir que a lo mejor podría tenerlo ahorita. Es de poder viajar, viajar más rápido posible. Viajar más rápido posible. Es decir, tú estás aquí en Los Ángeles y tú quieres llegar a la ciudad de México o a Guadalajara o Zacatecas o Michoacán. 
And Tom says, Si tu quieres ir allá, tiene que ir al aeropuerto. Viajar tres, cuatro horas. Desembarcar. Bajar. Y llegar a tu destino. La calidad es tu puede viajar más rápido que la luz. Y tu viaje, tu viaje puede ser más rápido que tu pensamiento. Eso es increíble. Hace pensar y llegar a un lugar más lejos, llegar a, a Roma, que es más lejos que México. Estás ahí antes de tu pensamiento. Tú quieres llegar, por ejemplo, a Australia. Si uno vive en Los Ángeles, Australia es de la otra parte del mundo. Tú puedes llegar allá en menos que un segundo. Lo piensas aquí en la cabeza y ya llegaste. Es decir, un viaje largo, rapidísimo, con su cuerpo glorificado. <coughs> y <coughs> por último, hermanos, el cuarto puede ver en inglés es clarity. En español, sería, hermanos, la claridad. El libro del Apocalipsis o Revelación, también un gran teólogo del siglo pasado, Hans van Balthasar, compara el cielo y él dice que el cielo es como el firmamento. El firmamento, si la noche no tiene muchas nubes, uno puede mirar el firmamento y ve casi pintado estrellas. Estrellas distintas en el firmamento. Algunas estrellas parecen muy distantes, otras brillan, otras brillan más, otras son muy luminosas. Y así, la claridad significa nuestro cuerpo glorificado va a ser como la luz del sol. Un luminario. Eso es fascinante. Y como hemos dicho, si uno mira el firmamento, uh, si ve que hay, por ejemplo, la estrella del norte brilla más. Otras estrellas parecen menos, que tienen menos brillo. Entonces, en el cielo hay estrellas que van a brillar todavía más. ¿Y quiénes son las estrellas que brillan más? Son, aqu uh, con, son aquellas personas que tuvieron más amor, más amor, más caridad en su alma. Por eso más caridad, más amor que uno tiene en el momento de la muerte más santidad y más brillo. Y obviamente hay, hay santos que van a brillar más que otros. Todos en el cielo van a brillar. Pero, por ejemplo, alguien como la Madre Teresa de Calcuta, una estrella muy luminosa. Alguien como Juan Pablo II, una estrella muy luminosa. La Santa Tomás de Quino con su luz de la doctrina, muy luminosa. Santa Teresa de Ávila con su doctrina de la oración, 
muy luminoso. Santa Faustina, con su enseñanza de la Divina Misericordia, muy luminoso. Los doce apóstoles, muy luminosos. Y San José ni hablar. Y todavía más sería la Virgen María. Hay muchos títulos que los santos y poetas dan a María. Y María es Stella Maris, la estrella del mar. Otras María es la Stella Matutina, la estrella de la mañana. También la estrella de la nueva evangelización, Juan Pablo. María va a ser Después de Jesús, la luz más brillante que hay. Gracias, hermanos. Nuestro cuerpo va a invitar al cuerpo de Cristo resucitado, otro Cristo resucitado. Y va a tener cuatro atributos. Se le repite los cuatro atributos del cuerpo glorificado. Aquí están. La impasibilidad, la sutilidad o a veces sutileza, agilidad y claridad. Impasibilidad, no se sufre, no hay enfermedades, no se muere. Sutilidad, puede pasar paredes sin dañarse. La agilidad, viajar más rápido que la luz. Puede viajar más rápido que tu propio pensamiento. Y claridad, claridad vamos a hacer como <coughs> la luz del sol. Somos, vamos a hacer una estrella luminosa. Se le digo, hermanos, para darnos ánimo. Mi, mis pláticas sirven para darnos ánimo. Para no caer en el desánimo, de no caer en la desesperación, de no caer en la desolación, de no caer en la tristeza. De no tener nuestros ojos fijos en Cristo. Porque Cristo es... ¿Quién es Cristo? Cristo es... La luz del mundo. Pasamos, hermanos, al pan de la palabra. Ayer, en la Santa Misa, a mí me tocó mucho este pasaje del Evangelio, Lucas capítulo 24, donde Jesús aparece les muestra sus manos, sus pies, come en pescado. Él les habla. Y dice que él abrió, él abrió su mente para que pudiera entender la palabra de Dios. Es exactamente porque nosotros estamos aquí. Queremos abrir, queremos abrir nuestra mente para entender la palabra de Dios. Y yo fuertemente le sugiero como ayuda para abrir su mente para entender la palabra de Dios es rezar más y más al Espíritu Santo. Más y más al Espíritu Santo. Los hechos de los apóstoles se llama el Evangelio del Espíritu Santo. Y seguir mi método. Dar su hora santa y con el pan de la palabra que tenemos aquí en el Magnificat. El pan de la palabra. Seguir el método. Lexio. Leer. 
Habla, Señor, para que tu siervo escuche. Memorizar. Traten de memorizar el, el contenido básico. Entendimiento. ¿Cuál es el mensaje general que la palabra de Dios está comunicándonos? Luego, interpretación, <coughs> interpretación personal. La palabra de Dios me va a hablar a mí en forma diferente que va a hablar con tu primo. Que el Espíritu Santo te va con cada persona en forma distinta. Y por último, la aplicación concreta. No solamente queremos meditar la palabra de Dios, pero nosotros también queremos poner en práctica la palabra de Dios. Muy bien, hermanos. Hoy encontramos la persona de San Esteban. Aquí en retrato de la persona que encontramos hoy. La persona de San Esteban. Que de dónde viene San Esteban? ¿Quién es San Esteban? ¿Cuáles son los atributos de San Esteban? ¿Qué hace San Esteban? ¿Y cuál es la reacción de lo que hace San Esteban? Vamos a tratar en cuanto que podamos responder a esas preguntas. Porque San Esteban es, es una figura, es una figura fabulosa, fascinante en los hechos. No lo encontramos nada más, más o menos en capítulo, capítulo 6 y 7, pero tiene mucho valor. Que San Esteban, hermanos, debemos regresar un poco en los hechos. En la comunidad primitiva, han surgido problemas. ¿Cómo podemos imaginar? Porque con un número siempre creciente de personas, este involucra problemas. Entonces, más, más personas que hay, más problemas que va a tener. Y ya tuvieron la predica de San Pedro 3000, la sanación del paralítico otro 2000, hay 5,000 cristianos y está creciendo. Entonces había dos, había varios grupos étnicos distintos. Los judíos que venían para seguir a Cristo, predicado por los apóstoles. Y luego los cristianos helenistas que venían de los griegos judíos y griegos. <coughs> Entonces, según los helenistas, había un descuido. El descuido fue que no estaban atendiendo suficiente a las viudas griegas o helenistas. Y luego se levantó una queca y la queja llegó a los oídos de los apóstoles. Y los apóstoles, encabezados con San Pedro, llama una junta. Llama una junta. Y Pedro, él llega a la conclusión y dice esto. No es justo para nosotros. No es justo para nosotros. De. Descuidar. La predicación de la palabra de Dios. Para atender. A las mesas. De servir la comida. 
Entonces, dado que esta es una función importante para nosotros, debemos dedicarnos a la predicación de la palabra de Dios. Debemos buscar una solución. Y Pedro llegó a esta conclusión. Vamos a escoger siete hombres. Siete hombres de buena fama. Y vamos a delegar, delegarles ellos. De ayudar a los pobres, los necesitados, las viudas, los huérfanos, los emarginados. Vamos a tratar de atender estos. Y vamos a delegar esos siete hombres con buena fama, buen nombre, de hacerlo. Y estos fueron los primeros diáconos. Diácono viene del griego que significa servidor. Entre los cuales había Esteban, Felipe, Parmenas, Nicanor, y tres más. Pero el más famoso era Esteban. <coughs> Entonces, hermanos, para entender a Esteban, deberíamos acordarnos de este pasaje bíblico que explicamos hace dos o tres días. La institución del el diácono y mi plática había dicho que orden sacerdotal tiene tres niveles. Diácono, presbítero sacerdote y el obispo. El obispo tiene... La, 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 el obispo tiene la plenitud del sacerdocio. Ese es donde estamos. Entonces, Esteban, ¿quién era? San Esteban, que su nombre, Esteban, significa, su nombre significa corona, coronado. Es medio irónico porque él fue coronado pero no con una corona de oro, una corona de diamantes, una corona de esmeraldas, una corona de rubies, una corona de diamantes, no. Él fue coronado, hermanos, vamos a ver mañana, coronado de piedras. Si usted le gusta películas, Hace dos años salió una película muy bien hecha en el teatro público y era la película del apóstol San Pablo. Donde se ve San Pablo en la cárcel Mamertino poco antes de morir. Y va a visitarlo San Lucas que es Jim Caviso mostrando la persecución de la iglesia primitiva. Y Pablo en la cárcel va rebobinando cuando era Saulo la muerte de San Esteban. Por eso les recomiendo, si ustedes tienen tiempo de buscar la película, la película que sale hace dos años con Jim Caviso de San Lucas, la película de San Pablo. Entonces regresamos, hermanos, a, a la persona de, de San Esteban. Que las calidades. Voy a darle una lista de calidades de virtudes de San Esteban. Luego, ¿qué está haciendo y cuál es la, cuál es la reacción de la gente? Porque si va a enojar a varias personas debido a lo que hace San Esteban. Que San Esteban es un hombre lleno de fe, 
llena de gracia, llena de poder, llena del Espíritu Santo, un hombre enamorado de ayudar a los pobres. Pero otro aspecto de San Esteban que se va a ver en su largo discurso frente al San Edwin es su, cono es su conocimiento, hermanos, su conocimiento, hermanos, de la Palabra de Dios. San Esteban, no cabe la menor duda, conocía muy bien no solamente conocía muy bien la Palabra de Dios, sino él vivía la Palabra de Dios. Entonces, empezar con la fe de San Esteban. Tenía una fe inquebrantable en Jesús. Y nosotros debemos pedir, Señor, aumente mi fe. Y dice en el primer versículo hoy, Esteban, lleno de gracia y de poder. Vamos a platicar un poco sobre la palabra llena de gracia. También María se llama la llena de gracia. Dado que él estaba lleno de gracia, San Esteban. Pregunto, ¿cómo nosotros, discípulos de Cristo, cómo nosotros, discípulos de Cristo, podemos aumentar la gracia santificante en nosotros? Hermanos, la gracia santificante viene en nuestra alma justo en el momento del bautismo. Y si nosotros evitamos el pecado mortal, si evitamos el pecado mortal, estamos viviendo en la gracia de Dios como, como San, San Esteban. Si evitamos el pecado mortal, las tres lecturas de ayer en la misa hablaron del pecado. Pero hay maneras, hermanos, para aumentar la gracia santificante. Y un aumento de la gracia santificante, hermanos, rezando. Sí. Cada vez que ustedes son fieles a su hora santa donde tú estás platicando con Jesús, la gracia santificante está creciendo. Cada vez que tú sacas tu rosario, rezando María, la llena de gracia, la gracia santificante está creciendo en ti. Cada vez como San Esteban, Tú te dedicas, tú te dedicas de servir, ayudar a alguien haciendo una un obra de caridad. Está creciendo la gracia santificante. Cada vez que hacemos una, un acto de penitencia, de mortificación, de sacrificio, está creciendo la gracia santificante. Pero lo que he dicho hace 40 minutos, la gracia santificante crece más, crece más, y subimos casi como en cohete justo cuando vamos a misa y comodamos y recibimos en la misa el 
cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesús. Cristo de San Esteban era un hombre, un hombre lleno de gracia. Él realizaba grandes prodigios y signos entre la gente. Vamos a pedir en honor de ese grande, grande santo, San Esteban, de poder crecer en la gracia santificante. Ok, ¿qué pasó? Ok, hoy en el Evangelio, en la primera lectura, a, a, algunos judíos de la sinagoga llamada de los libertos que venían de Sirene, Alejandría, luego Cilicia, Asia, ellos se pusieron a discutir con Esteban. Tuvieron un debate. Eso me fascina porque había varias personas de pueblos lejanos y distintos. Y eran judíos. Y ellos estaban debatiendo con Esteban. Pero no pueden refutar la sabiduría y el espíritu con que hablaba. En una palabra, San Esteban, San Esteban tenía esas calidades. Mucho conocimiento de la palabra de Dios. Mucha convicción. Fue muy ungido, mucha convicción y mucha elocuencia. Pero hay que decirlo también. Él tenía mucho valor. El santo cura de Ars, San Juan María Vianney, hace este comentario. Uno de los peligros o tentaciones mayores por católicos y cristianos recién empezando el camino es lo que se llama el respeto humano. Se lo repito. El respeto humano. ¿Qué significa respeto humano? Respeto humano significa que Queremos ser aceptados, afirmados, aplaudidos, alabados, tomados en cuenta. Este es muchas veces una tentación para los que están recién empezando. Pero hermanos, ¿se acuerdan lo que dijo San Pedro frente al San Adrín? Ellos tratan de callar a San Pedro los apóstoles. Él dijo, mejor obedecer a Dios que a los hombres. Yo digo en inglés una frase que es difícil traducir en español, pero en inglés hay una frase que dice, o nosotros somos people pleasers o God pleasers. Sí. We are people pleasers or God pleasers. En español significa queremos complacer a la gente o queremos complacer a Dios. Hay que escoger. Jesús dice claramente, aquel que tiene vergüenza de mí, yo voy a tener vergüenza de él frente a mi Padre Celestial. Pues no debemos tener vergüenza o miedo 
y hablar de Dios. A pesar que vienen persecuciones que vemos ahorita en San Esteban. Entonces, esos hombres, escuchando la elocuencia, la elocuencia de San Esteban, hablar mal de él, calumniaron a Esteban, y ellos han dicho, nosotros hemos oído que este hombre está blasfemando contra Moisés y contra Dios, que fue obviamente un falso, una calumnia contra Esteban. Entonces se lo llevaron, se lo llevaron frente al Sanedrín, encontramos el Sanedrín otro día cuando Pedro los apóstoles estaban también juzgados. Y prácticamente ellos están diciendo que este hombre no deja de hablar contra el lugar santo del templo y contra la ley. Entonces ellos están levantando en falso contra Esteban. Todo el mundo está en contra de este hombre tan elocuente santo, lleno del Espíritu Santo, ungido. Y hermanos, hay que decir la verdad. Una de las razones por el ataque contra Pedro los Apóstoles, el ataque contra San Esteban, el ataque y condenación de Jesús fue la envidia, la envidia de ver esos hombres que no tuvieron tanta educación, dinero, escuela, y ellos tienen tanta elocuencia en la manera de predicar la palabra de Dios. Y se llenaron de envidia y de enojo. ¿Y cómo fue llevado a la muerte de Jesús? Vamos a ver mañana lo que pasa con San Esteban. Ustedes podrían leer un paralelo, un paralelo con la muerte de Jesús y sus palabras y la muerte de San Esteban. En sus palabras, donde Jesús dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esteban va a pedir perdón y misericordia por los que lo maten. Y quien se presenta ya en la matanza de San Esteban es Saulo de Tarso. Entonces fue debido a la oración y la misericordia y el perdón de San Esteban que los santos dicen se lo graba también la conversión la conversión más famosa en el mundo es la conversión de Saulo a Pablo pero por medio de la sangre de San Esteban con nada de piedras pero expresando misericordia La última frase o versículo de la lectura de hoy, que es Hechos 6, versículo 15, dice, los miembros del Sanedrín miraron a Esteban. Estaban contemplando el rostro de San Esteban. Y hay un retrato aquí. 
But I use me round, I'll go todavía más. Decían que su rostro les pareció tan imponente como el de un ángel. Parecían que ellos estaban contem contemplando el rostro de un hombre pedanáquio. Hermanos, tres conclusiones. Uno es, como San Esteban, debemos pedir que venga nosotros de venir nosotros con poder el Espíritu Santo de darnos mucha luz el Espíritu Santo. Segundo que vamos a ver mañana es como San Esteban de leer y meditar el pan de la palabra. Que San Esteban va a dar un discurso larguísimo sobre la historia de la salvación, si nota que San Esteban meditaba, entendía, asimilaba y vivía el pan de la palabra. Y tercer hermanos, tercer hermanos, es lo siguiente. Como San Esteban Tenía el valor y la capacidad para expresar su fe, expresar su fe y también de defender su fe. Nosotros también debemos pedir al Espíritu Santo la capacidad cuando surgen las op oportunidades de expresar nuestra fe, defender la fe. Tal vez la palabra exacta sería la apologética, lo que hace Patrick Madrid, Tim Staples y varias personas que hablan por radio y televisión católicos. La capacidad para poder defender la fe. Tal vez nosotros no lo hacemos por radio. Mañana yo voy por radio. Uh, pero en la familia, entre parientes, debemos defender la fe. Espero que fue una plática muy fructífera. Hablando de las calidades del cuerpo resucitado y hablando de la persona espléndida de San Esteban. Terminamos, hermanos, cantando a María. Hermanos, vamos a cantar la canción Mariana Pascual que se llama, esta canción se llama Regina Chile. Ojalá que podamos cantarlo. Y ponernos en manos de María. Regina Chile, Letare, Alleluia. We are, Wemero is portare, Alleluia. Resurrexit, Sicutixit. Alleluia, ora pro nobis Deum. Alleluia, el Señor esté con vosotros. Os bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Bendiciones y hasta mañana.